بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حمد olsun alemlerin Rabbi olan Allah'a O Allah birdir ondan başka ilah yoktur Hepimiz ona taparız Hepimiz ona ümit bağlarız ümit besleriz Hamdolsun o Allah'a ki dönüşümüz O'nadır ve bizler bir gün O'na hesap vereceğiz. Allah'ın salatı ve selamı Hz. Muhammed'e ve O'nun pak ehli beytinin üzerine olsun. Onlar Allah tarafından seçilmiş insanlardır. Onlar günahtan ve şeytanın işlerinden uzakta Allah tarafından tathir edilmiş kimselerdir. Ve yine Allah'ın salatı ve selamı onların takipçilerinin üzerine olsun. Biliyorsunuz konumuz fıkıh hükümleridir. Fıkıh hükümlerinden bugün kefil olma konusunu anlatacağız. Kefil olmanın öncelikle tarifini yapalım. Kefil olmak yani başkasının borcunu ödeyeceğine söz vermek ve onun borcunu ben ödeyeceğim şahsın demesidir. Ve eğer karşı taraf o alacaklı olan şahıs da bunu kabul ederse burada kefil işlemi gerçekleşmiştir. Yalnız bu kefil olmanın birkaç şartı vardır. Birinci şartı o kefil olan kimsenin Bulu çağına ermiş olmalı, aklı başında ve malına sahip, kendi malı kendi elinde olan, seçim sahibi olan bir şahıs olmalıdır. Yani çocuk mesela kefil olamaz veya işte deli olan birisi ben buna kefilim derse bu kefalet kabul değildir. Aynı şekilde kendi malı kendi elinde olmayan birisi doğrudur bu adamda mal var ama malları başkasının elinde. Bu adamdan da kefil olmaz. İkinci olarak borçlunun borcu olmalıdır. Daha borç almadan önce birini kefil olarak bırakamaz. Hani ben bunu sen bunu bana sat kefil olarak da şu arkadaş sana kefildir diyemez. Önce işlemi yapmalı, borcu olmalı, daha sonra kefil olur. Eğer aksi takdirde yapılırsa bu doğru bir iş değildir. Üçüncü olarak alacaklı, borçlu, borcu olan şahıs ve kefil olan şahıs bunların her üçü de belli olmalı, kim olduğu belli olmalı ve o malın miktarı, o kefil olunan şeyin de ölçüsü, miktarı belli olması gerekir. Kefil olma işlemi başka bir şartla yapılmaması gerekir. Yani örneğin adam gelip de buradan bir buzdolabı aldı diyelim dükkandan. 
kefil olarak da arkadaşını getirdi. Arkadaşı şöyle derse, işte bu buzdolabının parasını bir yıl içerisinde ödemezse ben kefilim. Bunu derse bu kefalet doğru değildir, batildir. E, belli bir şart olmaması gerekir. Bu adam bir yıl şartı söz konusu ettiği için bu kefalet kabul değildir. Eğer alacaklı, alacaklı olan şahıs parayı o kefile bağışlarsa, kefil olan şahıs gidip o parayı borcu olan şahıstan alamaz. Bu nasıl? Bir, bu konuları misal vermeyince pek anlaşılmıyor. İşte alacaklı kefil bu şekilde olmuyor. O yüzden misalla, örnekle anlatalım. Şahıs gidip buzdolabı aldı. Kefil olarak da arkadaşını gösterdi. Buzdolabının sahibi derse ya ben senin hatırına o buzdolabının parasını almıyorum. Veya senin hatırına o kefil, o arkadaşı, onun da arkadaşı diyelim. Her ikisine de arkadaş. O da diyor ki senin hatırına ben almıyorum buzdolabının parasını. Veya senin hatırın için buzdolabının yarısının parasını almayacağım. Diğer yarısını getirsin derse bu kefil olan şahıs gelip de o borçlu olan buzdolabını alan şahıstan onun bağışladığı parayı alamaz. Nasıl olsa buzdolabı sahibi senden parayı almıyor benim hatırıma. O yüzden çıkar benim paramı ver diyemez. Elbette bazı müştehitlere göre bu şekildedir. Bazı müştehitlere göre ise onu alabilir. Hani senin hatırına ben o buzdolabı parasını almıyorum derse bazı müştehitlere göre o şahıs gelip de buzdolabının parasını kendisi alabilir. Benim hatırımdan dolayı onu senden almadığı için paramı ver diyebilir. Burada herkes kendi taklit ettiği müştehidin nazarına, görüşüne bakıp ona göre amel edebilir. Bir insan birisine kefil olduktan sonra ben bundan vazgeçtim artık ben senin kefilin değilim diyemez. Kefil olmuşsa artık olay bitmiştir. Yalnız eğer alacaklığıyla kefil, kefil olan şahıs kendi aralarında şöyle bir anlaşma yapmışlarsa ki kefil olan şahıs istediği zaman kefaletten kendisini alıkoyabilir, diyebilir ki ben vazgeçtim. Baştan böyle bir şart koşmuşlarsa o zaman kefil olan şahıs istediği zaman bu işten vazgeçebilir. Eğer borçlu olan bir kimsenin haberi olmadan, yani ben gittim, bir yerden buzdolabı aldım. Benim haberim yokken birisi gelip de bana kefil olmuş. Gitmiş oraya demiş ki onun ben kefiliyim. Sonra da kaldırıp oraya para ödemişse, o parayı benim iznim olmadan gidip ödemişse gelip benden bir şey talep edemez. İşte ben sana kefil oldum, gittim ödedim, hadi ben paramı ver diyemez. Ama eğer benim iznimle bunu yapmışsa o zaman gelip e, kefil olan şahıs gelip de kendi parasını talep edebilir. Birine kefil olan kimse daha sonra eğer fakirleşirse adam parası pulu yerindeydi, kefil oldu, bir ev aldık biz. Aradan bir yıl geçti, biz daha evin parasını ödeyemedik. Kefil olan şahıs da fakir düştü, artık ödeyemiyor. Bu durumda o alacaklı yine de kefilin yanına gitmek zorundadır. Artık gelip bizden bir şey isteyemez. Gelip de bize diyemez. Senin kefil olduğun şahsın şu anda parası yok. Fakir düştü. Kendin çıkar ben paramı ver. Bunu diyemez. Artık o ve kefil olduğum, olduğu o şahıs o ikisinin arasındadır. Konu, mesele. Diğer bir mesele ise kefil olan şahıs en baştan parasız biri ise bizi kandırmışlar. Adam parası pulu yok gelmiş diyor ki o alsın tamam ben kefilim biz de kabul ettik yaptık verdik. 
Sonradan anlaşıldı ki ya bu adam anlaşmayı yaparken parası pulu olmayan birisiymiş. Halen de yok veremiyor, ödeyemiyor. O zaman bu kefil anlaşması bu batildir. Ve biz asıl o malımızı alan şahsın gidip kapısında durup oradan paramızı ondan alabiliriz. Ve almalıyız da. Cana kefil olma konusu vardır bir de. Eskiden borcu olan şahsları, tabi günümüzde de bazen olur, çok borcu olan şahsı alıkoyur. İşte burada kalacaksın, borcun ödenene kadar buradasın. Böyle şeyler olduğu zaman bir insan eğer gider de, ya bu adama ben kefilim, sen ne zaman çağırırsan ben onu senin yanına getireceğim derse, buna da cana kefil olma denir. Şahsı onların elinden alırsın ve dersin ki, siz ne zaman isterseniz ben onu sizin yanınıza getireceğim. Bu Cana kefil olma konusudur. Cana kefil olmanın e, birkaç tane şartı vardır. Birincisi kefil olan şahsın yine buluğa ermiş, aklı başında e, ve malını kullanabilir bir şahıs olması gerekir. Bu birinci şarttır. İkinci olarak kefil olan şahsın çünkü bu cana kefil olmuş. Demiş ki dilediğiniz zaman yanınıza getireceğim. O borcu olan şahsa gücünün yetmesi gerekir. Yani onu oradan kaldırıp da oraya götürüp onların yanına götürebilecek bir gücü olması gerekir. Örneğin işte babasıdır mesela. Ve oğlu da onun sözünü dinleyen bir oğuldur. Adamlara diyor ki ya ben size söz veriyorum kefil oluyorum oğluma. Ne zaman isterseniz getireceğim. Ve bu da gerçekten de gücü yetiyor. O gün geldiğinde oğlu gitmek istemese bile kalk oraya gideceksin, gidiyoruz dediği anda oğlu da kalkıp onunla gidiyor oraya. Bu şekilde bir kefilden bahsediyoruz. Yani şahıs gücü yetmediği birine mesela oğludur veya kardeşidir, her kimdir ama babasını dinlemiyor. Gidip de ona kefil olamaz. Dilediğim zaman getireceğim diyemez. Çünkü ona gücü yetmiyor oğluna. Hadi kalk gidiyoruz, o da diyor ben gitmiyorum, sen git. Bu şekilde olmaz. İlla da kefil olan şahsın öteki o şahsa sözünün geçmesi ve ona gücünün yetmesi gerekir. Oraya gerektiği, yer, gerektiği zaman alacaklı çağırdığı anda onu oraya götürebilecek gücü olmalı, kudreti olmalıdır. Üçüncü olarak e, kefalet akdi söz olarak muhakkak söylenmelidir. Diğer şeyler gibi değildir. E, bu akit şu şekildedir. Ben vekil olduğum şahsı ne zaman istersen onu sana getireceğime söz veriyorum. Şahıs bunu söylemeli ve e, alacaklarının da bunu kabul etmesiyle bu şekilde bu e, cana kefil olma işlemi de başlamış olur. O dedi ki o da kabul etmelidir. Şahsın da alacaklarının da kefaleti kabul etmesi gerekir. Eğer kabul etmek istemezse kabul etmeyebilir. Yine onun elindedir. Bir diğer mesele ise kefaletin sona erdiği konulardır. Kefalet ne zaman bu cana kefil olma ne zaman sona erer? Altı yerde sona erer. Bunlardan birincisi borçlu, borçluyu alacaklı olan şahsa götürüp teslim edersin ve senin görevin orada biter. İkinci olarak Alacaklının o alacağı parayı geri ödersin. Zaten ödeme yapıldığı için konu kapanmıştır. Üçüncü olarak alacaklı şahıs eğer alacağından vazgeçerse yine cana kefil olan şahsın artık bu kefalet konusu da biter. Çünkü adam alacağından vazgeçmiş. Ben onu size bağışladım demiştir. Gidin helalinizdir. Dördüncü olarak borçlunun veya kefil olan şahsın ölmesiyle, bunlardan biri ölürse zaten onun huzuruna götürmesi mümkün değil. Ee, beşinci olarak kefil olan o şahsı, o mal sahibi onu kefaletten azat ederse, ya artık ben senin kefaletine gerek yoktur, tamam ben seni bıraktım derse, o alacaklı kefil olan şahsı, Görevinden alırsa, artık istemiyorum kefil olmanı derse. Ve son olarak da o alacaklı olan şahıs o alacağını başka birine havale ederse, o durumda da 
artık o cana kefil olan şahsın bu adamın yanına gelmesine gerek yoktur. Çünkü artık bu mal, artık bu alacaklığının değildir, başkasınındır. Bugünkü konumuzu da burada sonlandırıyoruz. Hepinizi buradan Yüce Allah'a emanet ediyorum. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهديين اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم إني أسألك عزيمة الرشاد والثبات في الأمر والرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عافيتك وأداء حقك برحمتك يا أرحم الراحمين